fatto il maestro per 40 anni e sono qua per dire una sola cosa a cui tengo veramente molto, che i pensieri dei bambini, delle bambine e dei bambini, sono molto sottili, certe volte sono audaci, arrivano a scavare profondamente, certe volte hanno delle intuizioni straordinarie, però la stragrande maggioranza di questi pensieri si perdono. Si perdono perché è un pensiero che non viene ascoltato. Se non c'è qualcuno che lo raccoglie, quel pensiero sparisce. E siccome noi, da quello che ho sentito stasera, abbiamo bisogno di un sacco di intelligenza, ma veramente tanta, di creatività, di, di pensiero, per come salvare questo nostro pianeta, penso che è importantissimo dare dignità a tutti i pensieri delle bambine e dei bambini. Allora, non è facile, evidentemente, anzi, non è facile per niente. Però c'è una cosa a cui, insomma, a cui credo molto. Per esempio, mettere al centro della relazione educativa il dialogo. Che vuol dire il dialogo? Vuol dire che qualsiasi cosa noi guardiamo, su cui ragioniamo, un testo, una poesia, una pittura, deve diventare uno spunto perché ciascuno può dire tutto quello che pensa. E questo è molto importante perché in genere noi a scuola diciamo quello che pensiamo noi e speriamo che loro ripetano quello che pensiamo noi. Ma questa è una perdita enorme perché se guardiamo questo quadro di Giotto, l'ultima mia classe abbiamo cominciato con Giotto, nel senso che cominciamo sempre con un artista nella nostra scuola di Giove e quell'anno lì stavamo guardando Giotto. Se io guardo questo quadro con 20 bambine e bambini, io ho 40 occhi che guardano quel quadro. E 40 occhi vedono un sacco di cose che io da solo non vedo. Se parliamo di tutto quello che vediamo di questo quadro, io non solo scopro molte più cose di quelle che avrei scoperto da solo, ma scopro qualcosa di Emma, di Nisreen, di Peter. Perché quando uno rimbalza con un oggetto culturale, dice sempre qualcosa di sé. Se noi raccontiamo... Leggiamo un pezzo di Omero, no? la storia del ciclope, bellissima, Ulisse, eccetera. Se ciascuno dice qualcosa di quello che pensa di quell'episodio, sta dicendo qualcosa di sé. E questo è importantissimo, perché io penso che la comunità si trasforma una classe in comunità quando ci stupiamo uno dell'altro. Diciamo, quando non ci stupiamo più uno dell'altro, è finita anche in famiglia. Cioè, se uno non si stupisce più della persona con cui sta, non va. E questo, rispetto ai bambini, è importantissimo. Se per caso incontrate dei bambini, o perché fate gli insegnanti, o siete genitori, o avete dei ragazzi per casa, immagino che capita, perché sono molti giovani, provate dopo una settimana a dire cosa ho imparato da lui. Se non avete imparato niente, non va bene. Diciamo. L'urgenza, com'era? L'urgenza ha tolto cioè, l'essenza, la cosa essenziale, la cosa importante. Perché io credo che ascoltarsi reciprocamente è un grande allenamento. E non è un allenamento facile, assolutamente. Però voglio farvi qualche esempio. Perché ho imparato un sacco dai ragazzini con cui sono stato, veramente tantissimi. Anzi, diciamo che le poche cose che so le ho imparate con loro. Allora, questo quadro, noi l'abbiamo osservato in prima elementare, anzi abbiamo cominciato a scrivere inventando delle storie sui quadri di Giotto, del ciclo di Assisi, che sono meravigliosi. Maia, in terza elementare, di fronte alla domanda di Mario, che vi ricordate era nel 2015, ci fu quel bambino a Ilan che, che fu trovato morto sulla spiaggia, una, una, una fotografia che colpì molto l'immaginario, diciamo, nostro. E Mario disse... Perché le persone migrano? Eh, la domanda era seria. Ha detto, beh, vabbè, per rispondere a questa domanda <coughs> ci lavoreremo sopra. Siamo stati tutto l'anno su questa domanda. Tutto l'anno l'abbiamo dedicato a questa domanda. Abbiamo fatto grafici, abbiamo fatto interviste, abbiamo fatto il nord e il sud del Mediterraneo, la ricchezza, quanti, che età ci hanno, tantissime cose. Abbiamo lavorato per un anno su questa, su questa domanda. Perché sono domande generative. Solo che Maia un giorno, siccome questo quadro ci avevamo attaccato in classe, dalla prima l'avevamo lasciato lì, Maia ha detto, ma maestro, ma 
il mar Mediterraneo è la spaccatura di Giotto. Sapete perché? Perché questo quadro, qui c'è un ricco e qui c'è un povero. Ora, se in una città tra il ricco e il povero c'è questo abisso, c'è questa spaccatura, da questa spaccatura escono i demoni, la città è infestata. C'è pure Francesco che cerca di mettere qualcosa, mettere pace. Questo quadro dice esattamente la situazione in cui siamo noi adesso. È questa. Solo che mai ha avuto l'intuizione di dire ah, il mar Mediterraneo ha quella spaccatura lì. Cioè che se c'è troppa differenza tra il ricco e il povero, sicuramente noi siamo in, in mezzo ai demoni. E infatti ci siamo. Non c'è dubbio. Allora è questo che mi interessa. Cioè mi interessa pensare che le bambine e i bambini, se messi in una condizione di pensare delle cose profonde, importanti, se si ascoltano le loro domande, perché loro di domande importanti ne fanno, ne fanno tante, noi possiamo scavare un po' di più della nostra umanità, forse scoprire un po' di cose importanti, no? Perché una delle cose più importanti in assoluto credo che sia l'ascolto reciproco. Cioè imparare ad ascoltare qualcuno che dice una cosa diversa dalla mia è un grande allenamento. Un grande allenamento per nulla facile. E se non lo fa la scuola, chi la fa? Io sono sempre convinto che la scuola o è un po' meglio della società, o non dire che ci sia. Cioè, non... E essere un po' meglio rispetto all'infanzia, credo riguardi esattamente questa possibilità di elaborare la parola. I bambini vivono tantissime esperienze per la prima volta, fin da piccoli piccoli, quando si alzano, quando cominciano a guardare in alto, la prima volta che vedono la luna, eh, la prima volta che disegnano e nel loro disegno appare una figura, e loro si emozionano tantissimo. Tutte queste prime volte, Pasolini dice l'autenticità la, della prima volta, no? diciamo, un pezzo che lui ha scritto quando faceva il maestro. E tutte queste prime volte sono pensiero, sono parola, ma questa parola va aiutata a emergere. È questo che io mi, mi scervello diciamo, di come fare. Perché se noi abbiamo una quantità enorme di popolazione che ha abbandonato l'idea che la conoscenza sia uh, possibilità di, di stare meglio, stare meglio con se stessi e stare meglio anche con gli altri. Che la conoscenza è tutte queste belle cose che abbiamo visto qui questa sera. Ma guardate che tantissimi sono privati da questa idea. Non ci credono proprio, non lo sanno. Allora arricchire le parole dell'esperienza della prima volta è una cosa importantissima. Vi racconto un'altra un cosa, poi smetto. Abbiamo lavorato sulla non violenza. L'ultimo anno io volevo dedicare un po' di tempo alla, al tema della non violenza. Abbiamo visto il film di Gandhi, abbiamo letto molte cose di Gandhi, abbiamo insomma, ragionato sulla non violenza. È uno scandalo la non violenza, non è per niente naturale. La non violenza è una cosa molto, molto difficile da... Perché un bambino dice sì, sì, la non violenza, certo, però se uno mi dà un pugno, cioè io glielo ridò. Cioè, no, cioè... È... Non è per niente naturale la non violenza, è una delle costruzioni, anzi credo sia la costruzione culturale più alta che ci sia, la più difficile. Lavoriamo sulla non violenza e a un certo punto a me viene in mente di proporgli di leggere dei brani, dei pezzi di, di Lisistrata. Lisistrata io l'amo tantissimo perché è una commedia di Aristofane in cui questo ragazzo, Aristofane era giovanissimo quando ha scritto Lisistrata, era arrabbiato, furioso, con quelli che avevano fatto la guerra, lui abitava a Atene, la città più bella del mondo, lui amava il teatro, cioè la città che tutti vorrebbero, New York, insomma, il posto più bello del mondo. Stava lì e questi si mettono a fare la guerra, la guerra del Proporneso, dura 30 anni, cioè, gli rovinano la vita. Tutta la vita Aristofane ha scritto commedie contro la guerra. L'unico suo obiettivo era contro la guerra. L'esistrata, voi sapete, che è una commedia bellissima, perché c'è questa idea geniale che le donne smettono di fare sesso, di fare l'amore con i loro uomini, finché non smettono di fare la guerra, noi... Immaginate i bambini che si mettono di anno, ah, i maschi, cioè, ci siamo divertiti così. C'erano queste due fazioni sulla scena, c'è cioè un teatro, i maschi, le femmine, cioè, poi quelle conquistano il, la, la, il tempio perché lì ci sono i soldi per fare la guerra. Insomma, la, la commedia è abbastanza attuale. A un certo punto un bambino, mentre facevamo le prove, dice, ma è successo, davvero? E un ragazzo dice, no, come non è successo? Ma come tutto questo sforzo noi stiamo facendo, no, non è successo. E io torno a casa e sono dispiaciutissimo, perché sono rimasti male, sono rimasti veramente male. Allora, grazie, abbiamo questa meraviglia che è Wikipedia, 
Io vado a cercare perché mi ricordavo che era successo qualcosa in Africa. In effetti è successa una cosa in Africa meravigliosa, che nel 2003 in Liberia un gruppo di donne guidate da Le Magouillet, una donna che aveva una radio, attraverso questa radio mobilita tutte le donne e dice basta con questa guerra civile, durava da cinque anni, guerra civile, con i bambini soldati, con le cose terrificanti, e propone lo sciopero del sesso. Non va tanto bene, non, è, no, 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 non funziona tanto. Però la mobilitazione delle donne era talmente forte che quando ci stanno i, i colloqui di pace tra i guerriglieri e i, gover i governativi che vivono a fare in Ghana, nel paese vicino, le donne partono dalla Liberia e circondano il palazzo dove si fanno queste trattative di pace, sarebbe interessante farlo anche adesso, circondano e dicono voi non uscite più di qui, Se non, finché non fate la pace non uscite. Che nel testo che hanno fatto i bambini fa nemmeno per fare la pipì, nemmeno per fare la pipì. No. Da, non uscite di qui, no. Non si può uscire. E, e ci riescono. E ci riescono. Cioè, è stata fatta la pace. Le donne che hanno accerchiato il palazzo in cui si facevano i trattati hanno imposto la pace. Non solo, ma l'amica di Le Magouillet, Svirlef, un'altra donna, è stata eletta, è stata la prima presidente donna eletta in Africa. Non solo, ma è stata anche quella che ha fatto le scuole elementari gratuite. Quindi noi eravamo a casa, eravamo felicissimi. Allora, la cosa interessante, capite che noi abbiamo ragionato tanto su un'idea di 2400 anni fa, che arriva in Africa ed è presa da un gruppo di donne che lo fanno diventare una lotta politica. Questa è la cultura. Ecco, diciamo, con i bambini abbiamo ragionato molto sul fatto che questa, questa è la cultura. La cultura è vedere Giotto che ci racconta com'è il Mediterraneo. La cultura è andare fino in Grecia di 2600 anni fa per capire una cosa che è successa in Africa vent'anni fa. È questo spostamento continuo. E questo spostamento continuo c'è ed è possibile solo se tutti sono chiamati a ragionare sempre su tutto. Che vuol dire questo? Che dobbiamo fare molte meno cose. Darci molto tempo, non fare cose urgenti, fare cose importanti, va bene anche per la didattica. Perfetto. E le cose importanti sono trovare alcuni elementi attorno a cui discutere e ascoltarsi e ragionare. Perché giustamente Maya, che era la nostra grande guida diciamo, della classe, ha detto che bel regalo che ci ha fatto Erodoto con la storia. Perché senza la storia come avrebbe fatto Martin Luther King a sapere di Gandhi a fare la non violenza? No, diciamo, era entrata nel loro modo di pensare questo imparare gli uni dagli altri e continuamente sfrugugliare. E l'ultima frase, che per me è la più bella definizione della non violenza che abbia mai sentito, data da Emilia, ah, aspettate una piccola parentesi prima, abbiamo scoperto che Erodoto, non so se lo sapete, no? forse lo sapete tutti, Erodoto era figlia di un greco, di una greca e un persiano, uno sangue misto, un bastardo. E a me appassiona tantissimo l'idea che la storia è stata inventata da uno che aveva nel sangue Due che si combattevano tra loro, come un, come un palestinese e un israeliano oggi. Ed è lui che ha inventato la storia, anzi, infatti l'ha chiamato le storie, giustamente. Perché le storie sono tante. Allora, questa bambina Emilia, che anche lei era figlia di un, Urugu un uruguaiano e di una belga, quindi aveva capito, insomma, la storia, ha detto, Gandhi non dava ragione a uno, ma a due. Secondo me è una frase meravigliosa. Abbiamo ragionato, che vuol dire dare ragione a due? Non so, questo è un compito a casa. <ride> Grazie. <ride>